ఇవాళ మన లెసన్ ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అనమాట జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ అనమాట ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారు డిఫైన్ ద టర్మ్స్ మొమెంటమ్ అండ్ ఇంపల్స్ మొమెంటమ్ అంటే ఏంటి ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి వీటి యొక్క డెఫినేషన్స్ రాయండి స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది లాస్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్ గివ్ ఇట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే డెఫినేషన్స్ ఏమో మొమెంటమ్ అని ఇంపల్స్ రాయాలి అలాగే ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మనం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్ అనమాట విత్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ చూద్దాం ఇక్కడ మొమెంటమ్ నేను డెఫినేషన్ తీసుకుంటే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాల్డ్ మొమెంటమ్ ఇక్కడ మొమెంటమ్కి సింబల్ ఏంటంటే పి యూజ్ చేస్తాం అనమాట పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మొమెంటమ్ నెక్స్ట్ ఇంపల్స్ ఇంపల్స్ తీసుకుంటే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ టైమ్ దట్ ప్రొడ్యూస్ ఫైనెట్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ అనమాట ఈజ్ కాల్డ్ ఇంపల్స్ ముఖ్యంగా ఏంటి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ టైమ్ ఫోర్స్ని టైమ్ని మనం మల్టిప్లై చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంపల్స్ అంటారంట ఇంపల్స్ అనేది ఏంటంటే ఫైనెట్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ అంటే ఫైనెట్ చేంజ్ అంటే ఏంటంటే పీ టూ మైనస్ పీ వన్ అంటే ఫైనల్ మొమెంటమ్ మైనస్ ఇనీషియల్ మొమెంటమ్ దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే మనం డెల్టా పీగా రాయచ్చు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇంపల్స్ అంటే సింబల్ ఇక్కడ ఐ తీసుకుంటే కనుక ఫోర్స్ ఇంటూ టైమ్ ఇలా తీసుకోవచ్చు అది దేనికి ఈక్వల్ అంటే డెల్టా పీకి ఈక్వల్ విచ్ డెల్టా పీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీ టూ మైనస్ పీ వన్ అనమాట యూనిట్స్ వచ్చి న్యూటన్ సెకండ్ ఎందుకంటే ఫోర్స్ ఇంటూ టైమ్ కదా ఫోర్స్ ఇంటూ టైమ్ ఇంపల్స్ అంటే సో ఫోర్స్ అంటేనేమో న్యూటన్ యూనిట్ టూ టైమ్ అంటే సెకండ్ కాబట్టి ఎన్ఎస్ లేదా షార్ట్ కట్లో రాయాలంటే ఎన్ఎస్ నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్ దీనికి ఏంటంటే ఇట్ స్టేట్స్ దట్ ద టోటల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్టింగ్ పార్టికల్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో రిజల్టెంట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ ఒక ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అని తీసుకోండి ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటే సింగిల్గా ఉన్న సిస్టమ్ అనమాట అది పార్టికల్స్తో కలిపి ఉండాలి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి అది రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంట ఇప్పుడు ఆ ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నప్పటికీ దాని మీద రిజల్టెంట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పనిచేయనంతసేపు కూడా దాని యొక్క సిస్టమ్ కాన్స్టెంట్ అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ షెల్ ఆఫ్ మాస్ ఎమ్ ఒక షెల్ని కన్సిడర్ చేసుకోండి అంటే ఒక స్పియర్ని కన్సిడర్ చేసుకోండి ఒక షెల్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఎట్ రెస్ట్ ఇది రెస్ట్లో ఉంది బ్రేక్స్ ఇంటూ టూ పీసెస్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎం వన్ అండ్ ఎం టూ ఒక రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి షెల్ గనక బ్రేక్ అయితే గనక టూ పీసెస్గా అవుతుంది అనమాట ఇదేమో ఫస్ట్ పీస్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పీస్ లేదా ఇది ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ మన ఇష్టం బట్ ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇదేమో ఈ డైరెక్షన్లో పోతుంది ఇది ఈ డైరెక్షన్లో పోతుంది అంటే మనం కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎం వన్ యు వన్ ప్లస్ ఎం టూ యు టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ వి వన్ ప్లస్ ఎం టూ వి టూ ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా అనమాట ఇక్కడ ఈ షెల్ ఏముంది విడిపోకముందు బ్రేక్ అవ్వడానికి ముందు ఈ షెల్ ఎట్లా ఉంది అంటే రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి యు వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో యు టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో లేదా ఎం ఇంటూ యూ సో కాబట్టి ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ అంతా కూడా మాస్ అయితే ఉంది కానీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ మాత్రం జీరో అనమాట మనం అంటే దీంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బాడీ కూడా రెస్ట్ ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా రెస్ట్ అది ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయిందో బ్లాస్ట్ అయిందో డెఫినెట్గా ఇది టూ పీసెస్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అయితే 
ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ వాల్యూ జీరో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ వీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ వీ టూ ఇది ఎం వన్ ఎం టూ అనే టూ పీసెస్గా డివైడ్ అయిపోతుంది ఆ ఎం వన్ ఏమో వీ వన్ అనే వెలాసిటీతోటి ఎం టూ అంటే వీ టూ అనే వెలాసిటీతోటి వెళ్ళిపోతుంది ద ఫైనల్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ టూ పార్టికల్స్ ఎం వన్ వీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ వీ టూ మస్ట్ బీ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇక్కడ ఇనీషియల్ మొమెంటమ్కి ఈక్వల్ కదా మరి ఇనీషియల్ మొమెంటమ్ జీరో ఫైనల్ మొమెంటమ్ దేనికి ఈక్వల్ ఇది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఎం వన్ వీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ వీ టూ కాకపోతే ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాలన్నమాట మనం ఈ మైనస్ పెట్టడం వల్ల ఏంటి అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఎం వన్ వీ వన్ అనేది ఏమో మొమెంటము ఒకవైపుకి వెళ్తుంది సపోజ్ పీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పీ టూ అంటే రెండు పార్టికల్స్ కింద రెండు టూ బాడీస్గా డివైడ్ అయిపోయింది కదా ఎం వన్ ఎం టూ ఎం వన్ అనేది ఏమో పీ వన్ అనే మొమెంటంతో ఒక డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే ఎం టూ అనేది పీ టూ అనే మొమెంటంతో దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది అనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ నేను పెట్టిన ఇక్కడ మైనస్ పెట్టినా కూడా ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే విచ్ ఇస్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ అనమాట సో ఇది ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనమాట మీకు దీని యొక్క వెయిటేస్ ఫోర్ మార్క్స్ ఈ కంప్లీట్ ఈ సెంటెన్స్లు అన్నీ కూడా రాయాలి ఈ ఈక్వేషన్స్ కూడా మీరు రాయాలి సో ఇదే ఈక్వేషన్ నేను ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ